ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് നിർമ്മാണ ചിലവ് ഏകദേശം എത്ര വരും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബയോഫ്ലോക്കിന് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ട് ടാങ്കാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റൗണ്ട് ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ അവസാനം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റാണ് കണക്കാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഇതിലിപ്പോൾ ബയോഫ്ലോക്ക് അല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ബയോഫ്ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൗണ്ട് ടാങ്കിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ റൗണ്ട് ടാങ്ക് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടര ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ റൗണ്ട് ടാങ്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ ഡയാമീറ്റർ വരുമ്പോൾ എത്ര കോസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വന്നുള്ള ഏകദേശം ഒൻപതിനായിരം രൂപയോളം ആ റേഞ്ച് കോസ്റ്റ് ആവുന്നുള്ളത് പ്രധാന കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് അടിവശം ഇങ്ങനെ ഒരു ചട്ടി പോലെ ഷേപ്പിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗം കുഴിയായിട്ട് ബാക്കി ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിന് മാൻ പവർ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചിലവ് കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് ഈ ഒരു മെഷാണ് ഇതേശം ഒരു ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ വരുന്ന മെഷാണ് ഈ വരുന്നത് ഈ മെഷിനുള്ള കോസ്റ്റാണ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഈ മെഷിന് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മൂവായിരം അങ്ങനെ എന്തോ റേഞ്ച് കോസ്റ്റാണ് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷ് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള മെഷുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കനം കൂടിയത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെൽഡറെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെൽഡർക്കുള്ള ചെറിയ ലേബർ കോസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും അത് ഫുൾ ടൈം ഒന്നും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു ചായ പൈസ കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ പല റേഞ്ചിലേ വരുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ കാർപ്പറ്റൊക്കെ വിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിയിലിടുന്നൊരു ഷീറ്റാണിത് ഈ ഷീറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് ഈ മുകളിൽ വിരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ താർപ്പോളിൻ ഷീറ്റിന് സേഫ്റ്റിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തത് കാരണം അടിവശത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ കല്ലോ വേരോ എന്തെങ്കിലും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലോഡ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഈ ഒരു പോണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചിലപ്പോൾ കല്ലൊക്കെ അതിൽ കുത്തി കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സേഫ്റ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവ് വന്നത് ഏകദേശം ആയിരം രൂപ ചിലവ് വന്നത് ഈ ഒരു റൗണ്ടിൻ്റെ ചുറ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടിവശത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് പിന്നെ പ്രധാന കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഷീറ്റ് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ജി എസ് എം ആണ് ഈ ഷീറ്റ് വില വരുന്നത് കേട്ടോ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ ഷീറ്റാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടര ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ ഷീറ്റാണ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ജി എസ് എം ഈ ഷീറ്റിന് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആറ് റേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് മേടിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് അവരൊരു കോട്ടേഷൻ ഒരു കോട്ട അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടര ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ റേറ്റ് ഇന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഡയാമീറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും നാല് ഡയാമീറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും എന്നുള്ള റേറ്റൊക്കെ അവർ അയച്ചു തന്നതിന് ആ റേറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വട്ടത്തിന് നേരത്തെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് നാലാക്കുമ്പോൾ ഈ മെഷ് എടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ അളവ് കൂടും നേരത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷീറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കോസ്റ്റ്
അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷീറ്റുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു കമ്പനീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ് മേടിച്ച സമയത്ത് അവർ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നുള്ള ഒരു കോട്ടയായിരുന്നു ചെറിയൊരു കോട്ടയായിരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ടര എം ഡി എന്ന രീതിയിലുള്ള അഞ്ചടി ഹൈറ്റ് വരുന്ന ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് അഞ്ഞൂറ്റൻപത് ജി എസ് എമ്മിന് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ജി എസ് എമ്മിന് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആ ഒരു ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് അടക്കം നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് പതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പതിനായിരം രൂപയിൽ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഈ ഒരു ഷീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയത് നമ്മൾ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ മേടിച്ചത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ റേറ്റ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇത്തിരി കനം കൂടുതലും അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മേടിച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാറ്റിനും എല്ലാം അഞ്ച് മീറ്റർ അഞ്ച് ഫി അഞ്ചടി ഹൈറ്റിൻ്റെ ടാങ്കുകളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്കുകളും ഈ അഞ്ചടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നാലടിയുടെ മെഷ് നാലടിയുടെ മെഷാണ് മേടിച്ചത് ഒരടി ഈ ഷീറ്റ് ഒരടി നമ്മൾ റിമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മേലെ നിങ്ങളുടെ താഴത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാലര അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചടിയുടെ മെഷൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അരടി താഴേക്ക് മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാലര അടിയിൽ ടാങ്ക് നിർത്താൻ പറ്റും അരടി റിമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം പ്രധാനമായിട്ട് കോസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ പല കമ്പനീസും ഇത് റൗണ്ട് ടൈപ്പ് തന്നെ നിർമ്മിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ചുള്ള ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മാസം മുമ്പായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോട്ട് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഈ ടാങ്ക് നിർമ്മിച്ചതൊക്കെ ആ സമയത്തുള്ള റേറ്റാണിത് പിന്നീട് റേറ്റ് മാറിയിരിക്കണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമുക്ക് ആ ടാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാരണം തന്നെ ഇതുവരെ ലീക്കേജും മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നുമില്ല എഴുന്നൂറ്ററുപത് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷീറ്റിന് ക്യാഷ് ചിലവാക്കേണ്ടെന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര രൂപ മുടക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപ കൂടി മുടക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി സേഫ്റ്റി ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ തെറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ആയിരം രൂപ കൂടി മുടക്കിയിട്ടത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ടാങ്കിൽ ഏകദേശം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ടാങ്ക് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ ഡയാമീറ്ററിനനുസരിച്ച് ടാങ്കുകളൊക്കെ ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ചിലവുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മെഷ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വരുന്ന ഷീറ്റ് പിന്നെ വെൽഡിങ് വിത്ത് ലേബർ കോസ്റ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും സഹായത്തിന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ ലേബർ കോസ്റ്റ് അത് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഷീറ്റിൻ്റെ പൈസ ഈ ടാങ്കിൽ നിലവിൽ ബയോഫ്ലോക്ക് രീതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ നാടൻ മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വരാൽ പറയും അതുപോലെ തന്നെ അനാബസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പൊരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ മീനാണ് ഇതിലിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എയറേഷനോ ഫിൽട്രേഷനോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടത് നാടൻ മീൻ അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയും അല്ല നമ്മളിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മീൻ എയറേഷനും ഫിൽട്രേഷനും സംവിധാനമൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചെറിയ രീതിയിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാറാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രി സമയങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാണികളൊക്കെ വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം വരാലിനൊക്കെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ലൈഫ് ഫീഡ് കൊടുക്കണം അത് വലിയൊരു റിസ്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബയോഫ്ലോക്ക് രീതിയിൽ മത്സ്യം വളർത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് അധികം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ട് ടാങ്കുകളാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റീസൺ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്ലോക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എയറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഫ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ വെള്ളം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചതുരത്തിലുള്ള ടാങ്കുകളാണെങ്കിൽ അതിന് നാല് കോർണറുകൾ വരും അപ്പോൾ ആ സ
നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് മാറ്റിയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഈ ടാങ്ക് മാറ്റി നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാലം കൂടുതൽ ഏത് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംശയം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടാങ്ക് ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ടാങ്കുകൾ എത്ര കാലം നമുക്ക് നിൽക്കുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല അത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇനി ഈ ടാങ്ക് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ടാങ്കൊക്കെ എത്ര കാലം നിൽക്കുന്നുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഏത് ബയോഫ്ലോക്ക് പോലുള്ള കൃഷി രീതി നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട